Për shëndetje të ndërruar të reshikues mirë se erdhët në këtë përmbledhe javore të edicioneve tona informative. Bashk do të i flasim edhe njëherë për disa nga zhvillimet kryesore të javës që lanë pas. Do të anisim këtë përmbledhe javore me zhvillimet kryesore nga kronika ku 7 persona kanë betur të plagosur nga një shpërthimi fuqishën të ritoli në lagjën rusë. Me styre është edhe biznesmeni Lulzim Kula, i cili dyshon se ka qënë a i objektivi këti shpërthimi. Policia po hajton të bërë endë nuk djetë se kush është autori. Një fëmi 4 vjeqarës gjetur i mbytur në ujrat e lumit kërë nga një banori zonës. Policia shkojnë në vëndin e gjarje si dhe popunon për zbardjen e rethanave. Një shpërthimi i fuqishë me e tritol ka të rënditur lagjën në rusë në Shkodër. Objektivi këti shpërthimi me ndojtë të këtë qënë biznesmeni Lulzim Kula, sa po ka dal nga aforis rada e ti, ka ndodhër shpërthimi i tritolit që dyshohet të jeti lojit së kader. 7 persona kanë bedur të e plagosur me e së të cileve, 2 në gjëndje më të rëndë, biznesmeni Lulzim Kula dhe një tjetër. Si pas burimeve, sasia të ritolit rreth 400 gram është vendosër një motorciklet e cila ishte parkuar aty pranë. Sa po biznesmeni kula është urë nga foristrata, ka shpërthyre sasia të ritolit duke lënë të lënduar 7 persona. Me njërë të plagosur e tjë ndërguar në spitalin e shkodrës dërsa 2 për i tyre drejt tiranës. Policia ka më bëridur në vendjarje për të bërhetimet në bikë të njarje dërsa ende nuk djetë ku shështë autori vendosjes të tritolit. Persona që shëluan afer në momentin e shpërthimit të regojnë se si e për jetuan. Me një e me ashtë, bumë le që fordë, me kenë më habit. Frika që po, po për da thujë që ka pa dëmë këja me jetin e të shëmë komë shpira tjërë në lerë, për që jera me pak Ata lëvizin tonë shkojnë në rrugë, sejpë ata... Dhe shpërthimin jam kanë, dhe shpërthimin jam kanë, kanë bo... Kanë që dëshonin, cëp, cëp, gjomat. Absolut e shtjo, zim, gjom. Janë kanë plat njështë duke lu rrugës. Po atë të frikë më mërë që të që shpërthimin? Bo, po atë të shpërthimin, ashtu, se s'pat me frikë. So në ko kopë zemë, zhjojtë që më të në mojtë. Dhe shte kënë apo a një, të kanë në re Shpërthimi të ritolit ndodhi në momentin kur në drejtorin vendorit policisë së shkodrës pëmbajit ceremonia një që në pes vjetorit të themelimit të saj, sa po është dëgjuar shpërthimi në djetra forësa policia nga ceremonia janë drejtuar në vedin e njëgjarjes. Kjo është rasti i dytë bërë në pak kosh i shpërthimit me të ritol të kësa vetën pak ditë me parë një sasi më e vogël u vendos në uborën e banesës të Fran Pajos, shefi financave në drejtorin e patendave në shkodr Një nxarje tragjike u shenua rrëthorës 12.30 të mes dite së sotme në fshatin Bardaj, ku një femi 4 vjeqë është gjetur i mbytur në lumin tjirë. Si që bëhet e ditër, femi është gjetur nga një kalimtari rastit, i cili me njëherë sa po ka konstatuar trupin e pajet, ka lajmëruar policin dhe ambulancen. Femi është gjetur i pajet, të kësa është transportuar me ambulanc drejt spitalit nga familjarët. Identiteti 4 vjeqarit nuk bëhet e ndë me dje, dhe asë rëthanat në të cilat ka ndodhur në gjarja tragjike. Me gjitha të si pas informacioneve para prake nga policia lokale, bëhet e ditur se 4 vjeqari ka qënë duke luajtur, kure ka marrë rrje dhe alumit. Ndërko në vëndin e njarjes grupi hetimor, është duke punuar për të zbardhur të plot këtë njarje. E si më tej me aktualitetin javor ku Kosova është Serbi, është deklarata e priftit Mitropolitë Kishës Ortodokse Serbe në Malin e Zi, Radomir Nikqeviç, deklarata u bë pas meshës së shenjë të kështindjeve Ortodokse në Kishën e Vrakës të Shëndrinis në Malsin e Madhe. Drejtori përgjishëm i policisë shtetit Hakiqanko është liruar nga detyra me propozim të ministri të brëndshën Fatmi Gjafaj në kryet e uniformave blu të shmësht komanduar zëvëndës drejtori përgjishëm i policisë Rebani Jaupi. Vjoj me një tjetër informacion ku një dit pas shkarkimit nga krye prokuroria përgjishme, Arta Marku ishtë drejtue si prokurorisë e Elbasani Dritan Gina ka bërë kazim penal për të. Gina pretendon se krye prokuroria Arta Marku ka shkelu ligje në këtë vendim si dhe akuzon atë për shpërdorim dhe Pa, Kosova e Serbia, Kosova e Serbia. Me këto fjalë, Kosova e shë Serbi, kisha ortodokse serbe në Malin e Zi, ka të reguar edhe njëherë qartë pozicionin e saj. A i që bëri këtë deklarat, është përifti mitropoliti kishës ortodokse serbe në Malin e Zi, Radomir Nikqeviç. Kleriko, thotë se Kosova është një vendi shenjit për Serbin. Mi imamo stavë për më Kosovu, Kosova e sveta sëpska zemlja. Ne kemi një sëndrim për Kosovën, Kosova është një vend një shajt i Serbis, Kosova gjitha ne ka shenjtore tonë, që ne mesjetën e hershme, atjera 
varat e shenturve tonë, le ne... I ljubav ljubav. Ndaj kësaj toke silemi me një respekt dhe dashuri të veçanë. Që që së do të thotë se në këtë tokë të shenjtë nuk mund tjetojmë të gjithë bashku dhe të gjithë me dashuri. I pyëdur nëse kisha dhe feja duhet të ketë një rol tjetër, atë të shpërndarje së mesajeve për pache, kleriku Nikqevic, thot se kisha këto e bënë prej shekujsh, duke harruar se Kosova është një shteti pavarur dhe se deklaratat të tila nuk pranohen nga shqiptarët. Pa të të cërkë për adi vjekoj, ma i mi... Të pun kisha e bënë me shekuj, dhe kisha ndaj gjdo njeri u silet, si që silet e lëkrishti, si ndaj vlezerve të vetë, dhe ne jemi popuj që vetë zoti nga ka caktu që tjetojmë bashkë, që ne jetojmë krah njeri tjetërit dhe njeri me tjetërin. Në sa duket, zoti do nga ne që tjemi bitë e ti dhe me njeri tjetërin tjemi vlezer. Nikqeviq vlerëson ligjin e emiratuar nga parlamenti shqiptar për pakicat që jetoj në Shqipëri. Mi se, ja se ka osë vështë të një këbavim, Unë si klerik mërë me punët dhe me të drejta që ne e për në Zoti Jezu Krisht, a i ne e për të drejten që ne të duam njëri tjetërin, pushtoj teritoret, do me thonë, teritoret në zemrat e njërzve të të zemrat e njërzve të tjerë. Për me te për pakica ju në komtare, se me të shurin tonë, ndaj fesë e krishtë, ndaj atë lëu të vetë, 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 ndaj atë lëu të Radomir Nikqeviq është një klerik me pesh në kishën ortodokës e serbe në Malin e Zi, duke qënë se për nga rëndësia vjen pas drejtuësit e kësaj kishë, Amfilohi e Radoviq. Deklaratat u bën pas meshës e kryshlindjeve ortodokse në kishën e shënë trinis në vrak të malsisë të madhe. Lirohet nga detyra drejtori të përgjithshëm të policisë e shtetit Haki Qako. Vendimi është fermosur nga kërëministri Edi Rama pas përpozimi të ministri të brëndshëm Fatmir Gjafaj. Në vendin e Qakos në postin e drejtori të shtë komanduar, Rebani Jaupi, dy kandidatët për vendin e Qakos janë Ardi Veliu dhe Eduard Merkaj, ndërsa deri në zgjedhin e pasuesit në detyr, i komanduar do të jetë Rebani Jaupi, që deri tani kam bajtur postin e zëvëndës drejtorit të policisë e shtetit. Pak pas shkarkimit të ting nga detyra, mësohet se Qako pranoj se ishte njohur me vendimin për shkarkimin, ndërko Ministri Gjafa i pati një takim me Qakon duke e falenderuar për punën dhe bashkëpunimin e deri tani shëm, realizimi objektivave të këti mandati qeverisës në fushën e rendit dhe siguris publike, sfida që e presin policinë e shtetit, kërkoj një rritë më të shpet dhe dinamik të male pune. Për këtë arsye është i domozdoshëm një leadership i ri, me energji të reja për të motivuar dhe quar për para pune në policisë e shtetit. Puna kësaj të fundit, domozdoshmërish duhet të jetë e orientuar, drejt rezultateve konkrete, me qëdhem që të përgjigjet kësisoj më mirë kërkesave të kësaj faze të re dhe për i qmërive të larta të publikut dhe partnerve në dërkomtar në daj policisë e shtetit, deklaroj gjafaj për mes njoftimi të Ministrisë e Brenshme. Prokurori Dritan Gina depozitoj këtë të mërkurë një kalzim penal në prokurorin e krimeve të rënda ndaj kryë prokurore së përkosh me Arta Marku për veprën penale shpërdorim dhe tyre. Si pas këti kalzimi, urdhëri prokurore së përgjith shma Arta Marku i datës 9 janar për ndërprejre në komandimi të ti është një akt administrativ absolutisht i pavlefshëm. Unë natyrisht kam pretenduar një sërë shkeljesh të rënda të normave kushtetuse dhe normave ligjore por shkeljes e këtyre nuk jam duke hyrë në thelësi, përshkak se i kam argumentuar në galzimi penal për 15 faqesh që i kam depozituar, dhe me vjen kej që përfajsus të poplit, marim përsi për të flasin emër përfajsus vetë shtetit që jemi ne progurorët, duke pretenduar likëshmërin e gjithë këti procesi. Dhe nuk thë bëjnë gjithë tjetër, vetë se këthe në personajit të denjë për revistën kunji të agji i sufit. Ishtë drejtuës i prokurorisë Elbasanit Gina, u largua nga detyra një dit me parë, dhe kjo padin da i markut, është e dyta pasasaj, se bashkë shorte së ti Rovena Gashit. Do të flasim të një për politikën ku dosjet në nëhetim të bandave kriminale kanë qënë të shmë në fokusin e takimi që u zhvillua mes ambasadorve Lu dhe Vlahutin me Ministrin Gjafaj. 
Gja qëndrimit në lesh aty ku po zhvillon bledin dytitore me qeverin kërë ministri Edi Rama, a je vori theksin të kaksi që rridhë shëngjinin me velipojën. Dërsa në momentin e mbërritjes në lesh banort e Torovice se kanë pritur kërë ministrin me protesta. Opozita ka braktisur konferencin e kryetarve pas kërkesave për dorheqe në kreu të kuvondit Gramos Ruqin, dërsa kreu i grupit parlamentar të parti socialiste Taulant Bala e ka dënuar largimin e opozitës nga konferenca e kryetarve si dhe shëndrimin e saj. Operacioni policor forca e ligjit, që ka futur në gratsk 30 dosje të bandave kriminale, ka angazhuar këtë të prente ambasadorët e Shëbaz dhe BES, të cilët kanë zhvilluar takimet të një pasnjëshme në zyre në ministrit e brëndshëm Fatmir Gjafaj. E para ka qënë kryet diplomatja e bëje, Romana Vlautin, e cila ka zhvilluar një takim 25 minuta me ministrin Gjafaj, ndërsa me njëherë pas largimit të saj. Në ministrin e brëndshme kanë bëritur ambasadori Donald Lu, i cili ka zhvilluar një takim të gjatë, bi një orë gjysë me ku tema me nëndzet e diskutimit, ka qënë goditja bandave kriminale. Forca Ligjit dhe vetingu në policinë e shtetit janë dy temat e nëzeta që janë diskutuar mes ambasadorve Lu e Vlautin dhe ministri Gjafaj. Pjesë aksionit Forca Ligjit janë ekspertet me të mirë në vend, por edhe ata të huaj. Ky takim vjen vetëm dy dit pas mbledhjes e task forces qëndrore dër institucionale në kuadrë të planit të veprimit kunder krimit të organizuar operacionit Forca Ligjit. Janë 38 dosjet organizatave kriminale që kanë përfunduar në duart e policis dhe që së shpeti pritë të kemi efektet e para të operacionit, dy dit më par disa prej zyrtarve me të lartë në vend. Krye prokurori Arta Marku, ministre e dretësis e Tilda Gjonaj, ministri financave Arben Ametaj, kreju i shish Elidon Bendo, ishin në zyre në ministrit Fatmir Gjafaj, ku në fokus ishin pikërisht 38 dosjet në nëhetim të bandave kriminale dhe goditja atyre. Qeveria Rama 2 është zhvendosur në lejsh në fundjavë, në një mbledhje dy ditore që është këthyrë në tradit, me marrin e mandatit të dytë. Banurët të Torovicës në lejsh kanë pritur me protesta Krye Ministrin Edi Rama. Banurët kërkojnë investime për ndërtimin e rrugës, e cila është shkatruar për i vitesh. Ata mbanin pankarta në duar me mbishkrime, varferi, kanabis, duam rrugë. Me njëherë pas mbledhjes, pati edhe një deklerat nga Krye Ministri Rama, i cili ndër të tjera vuri theksin edhe të projekti aksit që lidhë shëngjinin me velipojen. Projekti kërësor, më rëndësishmi besoj dhe që është pies e programit një miljard për rindërtim, është projekti i rrugës komtare Milot Baldren, me të gjitha vebra dhe artit, dhe me tunelin që mundëson kalimin më në fund nga a i gjevi falco atjet e shkëmbi ku gjithë fluksi i transportit komtar futet si më qeftas për të shkuar dhe të shkodrës në një epok të re të transportit në vëndin tonë dhe më tutje aksi i ri që dhëtë lidhi shëngjinin me velipojen dhe dhëtë mundësoj integrimin e gjith asaj zone me i potencial të rezakonshëm për zhvillimin e turizmit për mes një mundësie të rësisht të re dhe shumë më të shpet transporti. Pas taj një edhe një numër projektesh infrastrukturore pikrisht për zonën e shëngjin velipojës që përshien një program të posaqëm investimesh për zhvillimin rural me përparsi turizmin projektin e rindërtimin terminalit pasajerve dhe të hyrjes në portin e shëngjinit, si dhe projektin e rrugës nga baldreni në Malinej Ushit, ose si që e quani ju rrugën e Torovicës. Mbledhja ka si qëllim, njohjen e kabinetit qeveritar me problemet e zonës.
Opozita akuzon Gramo Zeruqin për shkeljet të kushtetutës në zgjedit e Krye Prokurorës Arta Marku. Si pas opozitës qëdhimi e mërimit, është antikushtetues për t'jë dhe në brojtje ligjore, ish ministri të brëndshem saj mjër Tahiri i akuzuar për trafik droge. Për të kërë i këthyër kuvëndin në normalitet, duke patur parasysh dhe rolin e kërëtarit kuvëndit në seancën e 18 djetorit, ne kërkuam, i kërkuam ati që t'jap dorejtjen, pasi ajo që ka mënyra si ka vepruar me detyrat që ka kërëtari i kuvëndit janë diametralisht kundërta. Por ndeshëm me një qëndrim kokë fort, indiferent të majorancës, cilët u përpojtën të akthejnë atë këtë konferencë kërëtarë është një konferencë normale të miratimit të programit. Por kjo kërkesen e në kërëtari demokrat nuk është marë parasysh nga majoranca duke shtuar se një kërkes e tjilë, nuk mund të merët parasysh. 4 deputet partiz demokratike mbajtën një fjalë të njëjtë, ndërto ishte dhe kjo të qështje, më vjen keqë, po asë njëri për e neshë nuk ja burë i veshë. Do ndërojmë të imë të informacioneve tona ku rruga i komanit ashtë me mu të quet me plot bindje, rruga më rezikshme në vërit të vëndit tonë, që në vitet të të djet a i segment nuk ka njërë fare investime, ndërsa në të kanë humë bërjetën me djetra persona si shkak i aksidenteve automobilistike. Investime në infrastruktur të ashtë më mbetet një nga sfidat për bashkine shkodrës. Kjo për vetë faktin se shumë rrugë në mes të qytetit janë të ashtë më totalisht të lëna pasdore. Rruga e komanit është në dërme të rezikshmet në veri të vendit. Thuaj se gjdo vit, kjo aks merë jetë njërzish. Rruga është të jetë e amortizuar, nuk mirë mbahet e ndërsa mungojnë barjerat ansore. Thuaj se gjdo vit, ndodhin aksidente dhe indas kush nuk mërë masa. E ngusht pasi një listik, e ndërsa kalon për gjatë i aksi, bje në sy që në gjdo kilometr ka të vendosur nga një lapidar, por numëri viktimave është disa her milart. Në këtë mënyrë prej shumë vitesh, a i segment rrugur nuk ka patur as një loj investimi, për të mos mjaftuar, as nuk është mirë mbajtur ashtu si gjduhet, duke lën totalisht në mëshirë të fati. Qysh në se apaj zentrali, edhe s'ka vu kush dojnë në këtë rrug, pra ndaj kja skandaloze të e mas, këtë ko. Atëhera kenë diqat ashe ashtë kajtë për tokë me grupa edhe e pa mirë majtën, ka pas shumë viktima. Gjatë kosë, bële shumë, sa ko këthe, sa shumë, edhe nuk ko kanalizime, asë ko mirë majtje. Ne i lutëna që ta mirë majtën pak, edhe ta riparojnë i fije, mas të lënë gjenje skandaloze rrugën e komonit, sa shumë gjenje të kese. Përveç banorve të disa fshatrave, kjo rrugi shërben edhe punëtorve të hidrocentralit, të cilët ultojnë gjdo dit nga shkodra në koman, për të shkuar në punë. Rruga vazhdo në dëmtohet, duke u bërë mjaftë të rëzikshme për ata që e përdori, edhe pse me rëzikshmeri të male, nuk duket të ketas një plan për regullimin e saj, edhe pse nga hidrocentrali shteti përfiton mjaftë të ardhura. Kjo rrug nga anë atjetër bën pjesë në hartën turistike të rrugve të Shqipëris. Pavarstisht rëndësis është lënë totalisht në hares, dhe si vlerë turistike, përveç mjëra banorve që duhet të kaloj në aksin vaudejës koman, rruga i shërben edhe mjëra turistve të cilët ju rralë herë zëshjedhin leqenin e komanit për të kaluar fundjavat, apo dhe për disa dit. Para disa vitësh, u premtua se pasi të kaluj në në administrimin e bankës bëtrore, kjo e fundit do të mundësoj një rekonstruksion të plot për të ndryshuar gjëndin ati i segmenti, për të arritur diri të kaju pies, do është ta do të duhet sërish një kohë e konsiderushme, që ka nuk premton se nuk do të ketë në aksidente të tila tragjike. Këto pamje e përkasin rrugicës Sabri Bushati në afërsi të urës Dervishbeg. Ndonë se ndërrugët më të vjetra në Shkoder, në të nuk është investuar të pakten për i tre dekadash. Banorët kanë bërë 20 kërkesa në bashki, por kjo e fundit nuk i ka marë parasysh. Përveç rrugës sa amortizduar nuk ka së kanalizime të ujrave të bardha apo të zeza, ndërsa për ndryqimin e rrugicës kanë kontribuar vetë banorët. Ma sepet, ma balë të pusë, e se është i punë e madhe. Për në është të gjajë madhe se shkojmë pasër shpi, shkojmë pa balë, pa lash. Nuk të kanë prejtë në fakt, ka pasë, a kanë nga ku me shumë kërëtarja. Shumë direkt kontakt me të si nga pasë. Kja rruko që është vidin koni për të ispunës. Koni për të ispunës dhe asfaltu ka kënë për smojt, në kalimin e kosë, kërkurës unë i dorë ma, i ashinë atja makinë atja tjerët, 
po arriti këtë gjenje, që në marrëm qishme, me shku në shpisë, s'ke në qëre. Tu sa bjerë shi, bëhet mi gjishme me të të ujë. Përsa e për këta nëjnën, po cetet janë të në të zërën, ka po cetet rrjede, po cetet ujë në të zeza, që e këna dhe bo. Ju shtu këna met, i në nërku disa herë kërë kërë zërën vesh. Në të njëtë në gjëndjen dodhen edhe rrugicat atëze Valentini, fushfire dhe qajupi në lajgjen të reherojnë. Banora gjdo dit kalojnë me zbaltës dhe belgjeve të stërmëdhatën bushura me ujë, si pas tyre bashkia nuk po punon ashtu si gjduhet. 28 vjetës e vëtojnë për demokracinë, edhe rrugës që e se kena urno. Hajde të shkojmë shtu bashkë dreja ty, e shi një se ashtë rrugë, këtë pashtë rrugë pa drita, edhe pa të mëshime, taksa të i pagujmë. A i në merë dhe të veshenë, në merë dhe mashtë të për drita, edhe vje punë në stavani në orën për fëmi ose për për smidalë në atë në smidalim, ose që shrumë se ashtë e që dalim, vejnë ka puqë që ditë të hynë mërë për shpia. Bashkia të shkoni aty ku ka fondi si mërë lektë, se për që e bajnë ato? Si me që e bajnë të vilët e gjanët ta, resuset në për plajë e këta, zëtë një të. Me taksatorën e bajnë, se si bajnë me lektë vetë. Me qizme, për që kënë me qizme, puzë me qëtë mëna, ku shka makinë me makinë, ku shka në kam, kam lagët. është disa janë që e marrë intervjistë i kjasë, kërë kujë nuk i ka rënë veshë kje punë. Me thonë se mund bajnë dhe shka. Investimi në infrastrukturën rrugore mbetet një nga sfidat e bashkisë shkodër për vitin 2018. Kjo për faktin se një pjesë ma dhe rrugve dhe rrugicave në qytetin e shkodrës janë totalisht amortizuara dhe jashtë do standarti. Do të eci më tëjmë me fashion ton sportive ku ish drejtori Vlasnis Eugent Zeka ka folur për her të par që pas dorheqës e ti të para pak ditve. Zeka nuk panon që të tregoj arsyet e dorheqës, por me afto duke thonë se ati intereson vetëm e curia pozitive e Vlasnis. Krevi FSHF-s Armando Duka deklaron se për të mirë në futbolit, ajo është i gachën për diskutim të hapur me rivalin e ti bashkim fino, i cilit është më ka shpalur zyrtarisht kandidaturën për postin e krevi të federatës. Për herë të parë që pas dhënje së dorheqe si drejtorë sportivi i klubit futbolit Vlasnia, Eugen Zeka është shfaqër publikisht me një prononcim. I përëdhër se cilat janë arsyet e dorheqe së ti, ishtë drejtori Zeka nuk ka preferuar që t'ja asë një komend. Zeka shprejt vedem se primare në këtë rast është vedem që Vlasnia të ketë një cëri pozitive dhe asë gjë tjetër. Pa vashtisht këm gullis për të marrë një përgjigje për arsyet e dorheqe së Eugen Zekës, ishtë drejtori ka vedem një përgjigje që ati intereson vedem që Vlasnia të jetë mirë. Në këtë prononcim, Zeka si shka dhe naturën që e karakterizon shfaqet i qetë dhe as pak i shqetsuar si që mund të kishtë ndodhur me një drejtuës tjetër pas dorheqes në mënyrë të një anshme për shka këtë pak nasive me drejtuësit e klubit. Primara është vetëm e mjera Vlasnis. Dina është të dorheqes? Primara është e mjera Vlasnis, asë i gjatë tjetër më shumë. Dekor, po, ka një ashtë të për lërgimin të ujë? Primare është e mjera e Vlasnis, asë i gjatë tjetër më shumë. Aktualisht Vlasnia ndodhe të fazen përgatitore në ullqin të mali të zi, dërsa gjithë shka për mërkaton, kanë marë përsi për vetë të rejnjerë e në zgjoka dhe administratori i Vlasnis Astri Gjyrezi. Si pas borimeve nga ku që blut pigërisht, lënja më njane ishtë drejtorit e Ugen Zega, kur ishte ende pa dhe ndorheqen, e ka dhe dyruar atë që të vetë largohet, duke ja komunikuar administratori gjyrezi dhe kryo bashkja gëzë Vëltana Ademi. Shka ki largimit është bërë momenti kur Zega nuk është pjëdur dhe lidhe me lojtare që do të shkonin në fazen përgaditore, ashtu si që nuk është pjëdur, apo nuk ka patur dorë si drejtor për të bërë merkatu në Vlasnis, si që ndodhë në klubet profesioniste. Një dit pas shpalje së kandidaturës për një mandat të pest, presidenti FSHF-s Armand Duka bënd të ditur një tjetër nismë të re, për cilësin në futbolin shqiptar. Për mediat Duka theksoj se është firmosur marveshja me kryqin e kuqë, duke i dhe një ndim një aftëma dhe ekipeve, sajta kon ndimave mjekësore apo emergjensat mjekësore që kanë. Gjithashtu Duka falenderoj finën për kandidaturën dhe u shpërhi gachën për një debat të cilin, a je kërkoj ta quaj diskutim të hapur, për të mjërën e futbolit. Për një marveshje me kryqin e kuqë, për të rritë standartën të futbolit, për të dimu e kive dhe futbolit me sa më shumë me ndima me eksora apo emergjensa që kanë në fushën e lojës dhe mendoj që ti japim vëmëndi e këti aktiviteti. Për gjithë gjërë dhe e tjera, ne do kemi kotë flasim për fushat, e unë realisht duhet të apërgjëzoj dhe të falinderoj finën që është kandidat që ka dëshirë të kondriboj për futbolit dhe Në gjdo hap do kemi mund si diskutoj, mund do të apreshtoj e fjallën debat, por diskutim të hapur për dhënë më të mirën për futbolin. Ku gjdo që i të bëj, e rëndësishme është që futbolit të e zipër parë dhe këto standartet të realizohet. Kjo është loj, kjo është garë sportive dhe duhet jemi me sportivitet sa më të mirën për futbolin, dhe për debat dhe për futbolin.
Asamblea për gjithshme FSHF-s, që do të mbaj punimet me 7 shkurt, do të zhjell kreju në rritë të institucionit të futbolit dhe antarët e Komitetit Ekzekutiv. Asamblea ka 66 antarë, me të drejt vote, ku pjesa me malë janë klube futbolit të kategorive nga superioria, deri të katome të ulta. Do të flasim të një përfaqen tonë kulturore, ku 72 vjetojnë e lindjes, aktorja e madhe humor i shkodran dhe shqiptar, Zuliha Miloti e ka festuar në sken. Kolegët dhe saj mëndua një surpriz në fund të komedis, lumë të ri në fukur adhek. Aktorja e Miloti nuk ditë të tholjë tjetër në këtë ditë të veçan të saj për veç falenderimeve. Ta të vjetë e dy vjetori në lindje se festoi në mes të skenës. Aktoria e madhe Zyliha Miloti u surprizua në ditlinje dhe 72 të saj nga kolegët e estradës të teatrit Migjeni, me cilët kaloi shumë vite, tek sa ironin ditlinjen me një torë të shkryuar gëzuar 27 vjetorin, vjeshtere e madhe Zyliha Miloti nuk indali lotet e gzimit, pas sa i surprizen në fund të komedis në më të rinë në fugaralek, aktoria Zyliha Miloti nuk ka gjë tjetër, vetë se falinderime. Kjo ishte surpriza ma e bukur, e tanë të në vite. Falinderoj kolektivin, falinderoj zonjen krytare, Voltane Ademin, për surprizen e bukur që mbanen. U emocionu va pa mas, edhe kisha drejt me emocionu. Unë kam pas vizita sot, kam pas urime nga matë nëryshmet, Po kjo ishte shumë gja e bukur, ju falënërën shumë të gjithve. Aja është kryesorja për mutë, kemë shnet edhe sa ma shumë vitë në skenë. Zuliha Miloti është aktorja me cilën u rritën shumë e shumë breza. Aktorja e cilën adhuroj të qeshura pa fund, interpretime brilande, aktërin profesionist, një klasi një dive e cila me gjithë stofin e saj kalonë kufind. Êshtë aktorja që mbajti ndezur, jo vedëm të adri i Migjeni, bashkë me djetëra kolegë të një plejade që vështirë të e përsërgjen, por edhe mbarë skenë në shqiptare. Ka në karierën e saj, role pa fund, jo vedëm në komedi, por edhe filma telekomedi. Mban misu për urdri në infrashë i artë, Zyli Hamiloti, u lindë me njëmë dhjetja në artë vitit 1926, dërsa karierën e nisi kur ishte 20 vjeqë për të mos e ndërprerë asë njëherë dheri në ditë dhe sotme. Këtu kemi përfunduar të ndërruar të leshikuar si ishte gjithë shkarë përgëditur për këtë përmbli dhe javore të edicioneve tona informative. Unë ju falenderoj që në ndoqët bashkë dhëtë të ishqie misërishja vënash. Me deri atëherë, mirë takofshim.